இனி நம்ம ஊர் செய்திகள் தொகுப்பில் சுருக்கமாக சில நிகழ்வுகளை காணலாம் சென்னை அடுத்த திருவற்றியூர் எண்ணூர் விரைவு சாலையில் நின்று இருந்த கண்டெய்னர் லாரி மீது பைக் மோதி விபத்தில் இருவரும் உயிரிழந்தனர் பொதுமக்கள் அளித்த தகவலின் பேரில் அங்கு சென்று உடல்களை கைப்பற்றிய போலீசார் ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் போலீசார் விசாரணையில் உயிரிழந்தவர்கள் எர்ணாவூர் சுனாமி குடியிருப்பை சேர்ந்த மோகன் மற்றும் லியோ என்பது தெரிய வந்திருக்கிறது கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் அருகே மினி வேன் கவிழ்ந்து விவசாய கூலி வேலைக்கு சென்ற இரண்டு பெண்கள் உயிரிழந்தனர் சேந்திரக்கிள்ளை கிராமத்தை சேர்ந்த இருபத்தி இரண்டு பெண்கள் ஒரு டெம்போவில் அகரநல்லூர் கிராமத்தில் விவசாய வேலைகளுக்காக சென்றுள்ளனர் சிதம்பரம் புறவழிச்சாலையில் மினி வேன் சென்று கொண்டிருந்த போது ஓடுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த சாலையோர பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது இதில் பழனிகம்மாள் அமுதா ஆகிய இருவரும் உயிரிழந்தனர் இருபது பேர் காயமடைந்தனர் உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தை முன்னிட்டு விமானப்படை சார்பில் ராமேஸ்வரத்தில் கடலோர பகுதியை சுத்தம் செய்யும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது வரும் ஐந்தாம் தேதி உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட உள்ளது இதைத் தொடர்ந்து இன்று ராமேஸ்வரம் அடுத்துள்ள உச்சிப்புள்ளி மத்திய அரசு விமானப்படை சார்பில் அரியமான் கடற்கரை ஓரங்களில் உள்ள பாலித்தீன் மற்றும் குப்பைகளை அகற்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் விமானப்படையில் பணிபுரியும் அதிகாரிகள் அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு குப்பைகளை சேகரித்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் மீஞ்சூரில் உள்ள பழமை வாய்ந்த வடகாஞ்சி வரதராஜ பெருமாள் தேரோட்ட விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இந்த ஆண்டு பிரமோர்ஷ விழா கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது இதைத் தொடர்ந்து வரதராஜ பெருமாள் தினந்தோறும் சிம்ம வாகனம் சூரிய பிரபை சந்திரபிரபை நாகவாகனம் யானை வாகனம் உள்ளிட்ட வாகனங்களில் திருவீதி உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் வாழித்தார் இன்று நடைபெற்ற தேர் திருவிழாவில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு திருத்தேரனை வடம் பிடித்து இழுத்து சென்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி அடுத்த வேஞ்சேரி கிராமத்தில் முறையாக குடிநீர் விநியோகம் செய்யாததை கண்டித்து இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் காலி குடங்களுடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் முறையாக குடிநீர் வழங்க கோரி திருத்தணி நாகலாபுரம் செல்லும் சாலையில் அரசு பேருந்தை சிறைப்பிடித்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற வட்டாட்சியர் நரசிம்மன் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலர் மற்றும் போலீசார் தண்ணீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்ததை அடுத்து பொதுமக்கள் கலைந்து சென்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் பேய்குளத்தில் சாலை அமைக்கும் பணியை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பேய்குளத்தில் இருந்து ஆசிர்வாதபுரம் வரை உள்ள குண்டும் குழியுமான சாலையை சீரமைக்கும் பணிகள் கடந்த மாதம் தொடங்கப்பட்டது சாலை அமைக்கும் பணி முழுமையாக முடியாமல் கல் மட்டும் கொட்டப்பட்டுள்ளதால் பள்ளி மாணவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனால் பேய்குளம் செல்லும் சாலையை தவிர்த்து பழனியப்பபுரம் ஆசிர்வாதபுரம் என மூன்று கிலோமீட்டர் சுற்றி பள்ளிக்கு செல்லும் நிலை உள்ளதாகவும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூட்டை கண்டித்து பத்து நாட்களாக வெளிநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த நெல்லை மாவட்டம் இடிந்தக்கரை கூத்தன்குழி உவரி பெருமணல் உட்பட பத்து மீனவ கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஐந்தாயிரம் நாட்டுப்படகு மீனவர்கள் இன்று கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றனர் இந்த தகவலை நெல்லை மாவட்ட மீன்வளத்துறை இயக்குநர் ராஜதுரை தெரிவித்தார் நம்ம ஊர் செய்திகளை தொடர்ந்து அடுத்த செய்திகளை பார்ப்போம் காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தை விரைந்து அமைத்து அதனை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவர வேண்டும் என்று மத்திய அரசுக்கு திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இதுகுறித்து இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்து நூற்று நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு காவிரி நதிநீர் மேலாண்மை ஆணையத்தை அமைக்கும் திட்டத்தை அரசியலில் மத்திய அரசு அரைகுறை மனதுடன் வெளியிட்டிருப்பதாகவும் இது ஓரளவு ஆறுதலை தருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் காவிரி ஆணையத்தின் ஒன்பது உறுப்பினர்களில் ஐந்து பேர் மத்திய அரசை சார்ந்தவர்கள் என்பதால் ஆணையம் சுதந்திரமாக செயல்படும் என்பதற்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் இல்லை என்று மு க ஸ்டாலின் கவலை தெரிவித்துள்ளார் இந்த ஆணையம் அமைக்கும் திட்டத்தை அரசிதழில் வெளியிட்டிருப்பது தமிழக மக்களுக்கு கிடைத்த முதல்நிலை வெற்றி என்றாலும் மேட்டூர் அணையில் இருந்து வரும் பனிரெண்டாம் தேதி தண்ணீர் திறந்துவிட்டால் ஓரளவுக்காவது மனநிறைவை ஏற்படுத்தும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் எனவே தலைவர் உறுப்பினர்கள் கொண்ட காவிரி நதிநீர் மேலாண்மை ஆணையத்தை உடனடியாக அமைத்து செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவர வேண்டும் என்று மு க ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன் உடனான சந்திப்பு திட்டமிட்டபடி ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி சிங்கப்பூரில் நடைபெறும் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் வடகொரியாவின் அணு ஆயுத சோதனை தொடர்பாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் மற்றும் வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன் இடையேயான பேச்சுவார்த்தை நடைபெற வாய்ப்பில்லை என அண்மையில் தகவல் பரவியது எனினும் இதனை டொனால்டு டிரம்ப் மறுத்து வந்தார் இந்த நிலையில் கிம் ஜாங் உன்னின் வலதுகரம் என சொல்லப்படும் கிம் யாங் சோல் டிரம்பை அமெரிக்காவில் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் அப்போது கிம் ஜாங் உன் எழுதிய கடிதத்தை அவர் டிரம்பிடம் கொடுத்துள்ளார் இதனையடுத்து திட்டமிட்டபடி ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி சிங்கப்பூரில் கிம் ஜாங் உன் உடனான சந்திப்பு நடைபெறும்